ஓகே ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம ரீபை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீரீஸில் பார்ட் சிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதோட கண்டினியூஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் குரூப் ஃபோர்க் மட்டும் படிக்கிறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோவா இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது நீங்கள் வந்து இல்லை நான் குரூப் டூ மெயின்ஸ் குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் எதுக்கெலாம் எனக்கு யூஸ் ஆகணும் அப்படின்றவங்க வந்து இந்த வீடியோஸ் பாருங்கள் ஏன்னா இதில் நான் கொஞ்சம் கரண்ட் அஃபேர்ஸை தாண்டியும் கொஞ்சம் நிறைய விஷயங்கள் தான் இதில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதனால் வந்து மெயின்ஸ் எக்ஸாமுக்கும் சேர்த்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றவங்க மட்டும் பாருங்கள் சரியா ஓகே ஸோ அடுத்து முக்கியமான ஹெல்த்துனாலே தமிழ்நாட்டில் அடுத்து நம்ம முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் ஓகே சார் இந்த தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது யாரோடைய சப்போர்ட் மூலயமா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கோட சப்போர்ட் மூலயமா வேர்ல்டு பேங்க் ஓகே இந்த ப்ராஜெக்டை வேர்ல்டு பேங்க் எந்த வருஷம் அப்ரூவ் பண்ணாங்க இட் வாஸ் அப்ரூவ்ட் பை வேர்ல்டு பேங்க் இன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்போ அப்ரூவ் பண்ணப்போ அப்போ வந்து இதுக்கான காஸ்ட் வந்து எவ்வளோ அலோகேட் எவ்வளோ டோட்டல் காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஃபைவ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் க்ரோஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் அதுக்கப்புறமா இதை அடுத்து கொஞ்சம் ரீவேம் பண்ணி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அடுத்த கட்டமாக இதை திரும்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் டூ இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு 5 இயர்ஸ்க்கு இதுக்கான டோட்டல் காஸ்ட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் க்ரோஸ் சரியா இந்தியன் ருபீஸ் படி டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் க்ரோஸ் முன்னாடி ஃபோர் ஃபைவ் நைன்டி செவன் இப்போ டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் க்ரோஸ் இந்தியன் ருபீஸ் ஓகே இது நம்ம யூஎஸ் டாலரில் சொன்னோம்னா ஃபோர் டென் யூஎஸ் டாலர் வரும் ஃபோர் டென் மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் இந்த ஃபோர் டென் மில்லியனில் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட பங்கு அப்படின்றது நூற்றி இருபத்தி மூணு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு மில்லியன் யூஎஸ் டாலரும் வேர்ல்டு பேங்க் வந்து நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க சரி இந்த இரநூத்தி எண்பத்தி ஏழு மில்லியனும் அப்படியே கொடுத்துருவாங்களான்னு கேட்க கிடையாது இது எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு பி ஃபார் ஆர் மாடல் ஓகே ஸோ பி ஃபார் ஆர் அப்படின்னா பீனா ப்ரோக்ராம் ஆர்னா ரிசல்ட் அதாவது நீ வேலையை செய்ய உனக்கு காசு தரேன் அப்படின்ற மாதிரி வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா நீ தமிழ்நாட்டில் இந்த ஹெல்த் சிஸ்டமில் நான் ஒரு சில டார்கெட் கொடுப்பேன் அந்த டார்கெட்லாம் நீ அச்சீவ் பண்ணு இதை நீ பண்ணிட்டீங்கன்னா இதை செஞ்சு முடிச்சுன்னா உனக்கு காசு தரேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிசல்ட் மாடல் பி ஃபார் ஆர் மாடல் இது வந்து ஒரு ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட்னா நம்ம செஞ்சுட்டு அப்புறமா வாங்கிப்போம் இல்லையா அதான் ரீ இம்பர்ஸ்மெண்ட் மாடல் இல்லை ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிசல்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சரி இது டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் க்ரோஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க வேர்ல்டு பேங்க்கோட அசிஸ்டன்ட் மூலிமா இது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் ஓகேவா இது அடுத்தது இதனுடைய கோல் என்ன இதோட கோல் என்னென்னா மெயினாக சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் இருக்கு இல்லையா அதில் கோல் நம்பர் த்ரீ சஸ்டெயினபிள் டெவலப் கோல்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் மெயின்ஸில் தான் நம்ம கோட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் நம்பர் த்ரீன்றது தான் வந்து ஹெல்த் ரிலேட்டடான கோல் ஸோ இந்த கோல் என்னென்னா என்ஷூர் ஹெல்த்தி லைஃப் லைஃப்ஸ் என்ஷூர் ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட் வெல்பீயிங் என்ஷூர் ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட் வெல்பீயிங் ஃபார் ஆல் அட் ஆல் ஏஜஸ் என்ஷூர் ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட் வெல்பீயிங் ஃபார் ஆல் அட் ஆல் ஏஜஸ் அப்படிங்கிறது தான் சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் நம்பர் த்ரீ அந்த கோல் நம்பர் த்ரீயை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது தான் இதோடய மெயினான கோல் இது மெயினான கோல் பட் அதுக்குள்ள என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு விஷயம் இருக்குது இதோட மெயின் கோல்ஸ் என்ன அடுத்த கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ நம்ம எப்படி அட்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மூணு கோல்ஸ் வச்சுருக்காங்க இந்த ப்ரோக்ராமோட கோல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி டு இம்ப்ரூவ் த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த் கேர் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வழங
மூணு லெவல்லையும் குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த்துக்காக இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அது ஒரு ஃபஸ்ட்டு கோல் ரெண்டாவது கோல் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இருங்க கம்யூனிகபிள் டிசீஸை அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணல நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸை குறைக்கணும் அதுக்கப்புறம் டு இம்ப்ரூவ் த ட்ராமா கேர் அவசர கால சிகிச்சையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடுக்கக்கூடிய ஒரு என்ன சொல்றது இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட்டால ஒருத்தவங்க இறந்து போறாங்கன்னா அதெல்லாம் தடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இல்லையா அப்ப நம்ம அந்த எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் சர்வீசஸ் எல்லாம் நல்லா டெவலப் பண்ணியிருந்தோம்னா அவங்களால காப்பாத்த முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராமா கேர் எல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் தென் நான் கம்யூனிகபிள் ரெடியூஸ் பண்ணணுங்கிறது இது இன்னொரு கோல் இன்னொரு கோல் என்னன்னா ரீப்ரொடக்டிவ் அண்டு சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ் ஓகே ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ்ல ஒரு ஈக்வாலிட்டியை அட்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என் மூணாவது கோல் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா எல்லாருக்கும் சமமான பொதுவான ஒரு குவாலிட்டியான ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ் போய் சேரணும் ஸோ அப்போ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஒரு இன்இக்வாலிட்டி இருக்கு கொஞ்சம் பணம் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்ல சர்வீசஸ் கிடைக்கும் பணம் இல்லாதவங்களுக்கு கிடைக்காது இல்லையா அப்போ அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸ்ல ஒரு ஈக்வாலிட்டியை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்றது இது மூணாவது கோல் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நல்லா திரும்ப பாருங்க தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது வேர்ல்டு பேங்க் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது அது டிஎன்பிசியில் பி எஸ் பிஓ கேள்வி கேட்ட ஒரு ஃபேக்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபைவ் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ட்ரோஸ் இதுவும் வந்து ப்ரீவியஸில் கேட்ட ஒரு ஃபேக்ட் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் இப்போ கரெண்டாக டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் திரும்ப அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு டூ எயிட் ஃபைவ் செவன் ட்ரோஸ் அலகேட் பண்ணுறாங்க அதில் தமிழ்நாட்டோட பங்கு ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் பேலன்ஸ் வந்து வேர்ல்டு பேங்க் தருவாங்க அந்த பேலன்ஸ் எப்படி தருவாங்க பி ஃபார் ஆர் மாடல் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ரிசல்ட் மாடலில் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட்டாக தருவாங்க நீங்கள் ஒரு டார்கெட் வச்சுருப்பாங்க டார்கெட்லாம் நம்ம அச்சீவ் பண்ண அப்புறம் ரீஇம்பர்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அடுத்தது இதோடய கோல் என்ன சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் நம்பர் த்ரீயை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது கோல் நம்பர் த்ரீங்கிறது என்ஷூரிங் ஹெல்த்தி லைஃப்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோட் த வெல் பீயிங் ஃபார் ஆல் ஓகே இந்த திட்டத்தோட மெயின் கோல்னு பார்க்குறப்ப மூணு கோல் இருக்குது ஒன்று குவாலிட்டி ஆஃப் ஹெல்த் கேரை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸை குறைக்கணும் ட்ராமா கேரை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் ரீப்ரொடக்டிவ் அண்ட் சைல்டு ஹெல்த் சர்வீசஸில் ஒரு ஈக்வாலிட்டியை அட்டீவ் அச்சீவ் பண்ணணும் சரியா அடுத்த கோல் இந்த கோலை பேஸ் பண்ணியும் டிஎன்பிஎஸில் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை நம்மளுடைய அந்த பிவிக்யூஸ் புக்கில் எதுவும் இருக்குது வராது <laughs> Facilitating use of hospitals by underprivileged groups. அப்படின்ற மாதிரி தான் எதுவும் அதில் கோலாக நம்ம சொல்லலை ஸோ அதுவும் இல்லை ஆக்சிடென்டல் கேர் இருந்தால் சொன்னாலே ட்ராமா கேர் சொன்னாலே அப்போ ஃபோர் டூ ஒன் இருக்கா ஸோ அப்போ ஒன்னும் ஃபோர் மட்டும் தான் இதில் கரெக்டு இல்லையா ஸோ அப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஃபோர் கரெக்டுங்கிறது தான் இதோட ஆன்சர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருப்பாங்க போத் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஆர் ட்ரூ டூ இஸ் டூ அண்ட் த்ரீ வந்து ஃபால்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு கொஸ்டின் பிவை கீழே கேட்டிருக்காங்க நம்ம புக்கில் அதுவும் இருக்குது கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஹெல்த் சிஸ்டம் ரிஃபார்ம் ப்ரோக்ராம் இருக்கா ஏ அதை மேட்ச் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மேட்ச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு அச்சீவ் சஸ்டனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் நம்பர் த்ரீ அது ஒரு மெயினான கோல் அப்படின்னு சொன்னோமா ஸோ ஏ ஃபோர் அப்படின்றது தான் இதோட கரெக்டான மேட்ச்சு தென் மற்றதில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம் அப்படின்றது டு ப்ரொவைட் அ ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டி ஃபார் த புவர் ஸோ இதை நம்ம ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிடலாம் ஏ ஃபோர் அண்ட் சி ஒன் ரெண்டு நம்ம மேட்ச் பண்ணாலே பி தான் ஆன்சர் நம்ம சொல்லிடலாம் ஸோ பி தான் அதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் அர்பன் ஹெல்த் கேர் ப்ராஜெக்ட் வந்து நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் டு இம்ப்ரூவ் த ஹெல்த் அவுட் கம்ஸ் ஆஃப் த அர்பன் போர் அதான் வந்து டி டூ
Okay, add it. So, add it to the top of the Tamil Nadu Urban Health Care Project. Okay, so Tamil Nadu Urban Health Care Project. This is a pair layer. This is a game in Abdina. Urban areas like Kuria, poor people, Rikalia, Avangalik. Poor people are told that urban areas are good people who are healthy. Okay, so this is the support of the funding support. Japan International Cooperation Agency, GCA, 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 Japan International Cooperation this is the implement of the year 2016. This is the project. Now, if you have a health care, you can improve the health infrastructure. If you have a health infrastructure, you improve the health infrastructure. If you have a health infrastructure, you can improve the health Japanese tech, advanced Japanese technologies are used and the medical instruments So that's why we can do advanced surgery, advanced scans So we can do the quality of health care and patient satisfaction And the hospital bed occupancy rating will increase So we can do the hospital We can do the health care and we can do the health care So we can do the benefits इधर मेन आ इधर जाना फोकस पन आना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव पन नो रेंडा आवे नॉन कम्युनिकेबल इसीसे जा फोकस पन आगे मून आवे एडवांस्ड जापानीज टेक्नोलॉजीज से इंगे कुंड बारे दे इधरे आड़ तो मेन आ रही है सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये नॉन कम्युनिकेबल इसीसे से कोरेक्ट करे दे एडवांस्ड टेस्ट चलाम अपना मुड़ियों इनके लिए कोई हॉस्पिटल चला में साधारण हॉस्पिटल्स ना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आओ उन्हें अपग्रेड आओ इधर मुड़ी माँ ओके सो इधर तमिलनाडु अर्बन हेल्थ केयर प्रोजेक्ट इधर रिलेटेड आ नम्म बुक ले उन्हें पाती है ना क्वेश्चंस रखे प्रीवेक्यूले के डरे तो Okay, so this is the general studies test series start in January 19. I will show you a video about the details. So, if you have done all the PVQs, if you have done all the general studies test, if you have done all the tests, if you have done all the questions, if you have done all the PVQs, if you have done all the areas, if you have done all the tests, if you have done all the tests, if you have done all the tests, so, in the test, you will see that one of the tests is the first topic of the PVQ. Then, what do you want to do in school books? That's why I will conduct the test in the school books. Plus, you will see that the school book lesson-based test is accessible in the school book lesson-based test. You will be able to join the lesson-based test. You will be able to join the lesson-based test. You will be able to attend the school book lesson-based test. So, you have two options. You can attend the school book in the same way. You can attend the school book in the same way. You can attend the school book in the same way. You can purchase the PVQs book in the same way. You can purchase the book in the same way. The book in the same way is the test. So, the book price is $4.99 plus delivery charge is $60. The book is $10 days. You can get ready for the book. You can purchase the book in the same way. The book purchase is $750. The general service is $750. So, in the 7th book, you have 6 to 12th GS lesson wise test. Current up is April 2023. December 2024, current up is notes and test. You can attend April to December 2023. 6 to 12th GS test is already available. You can attend the GS test. You can attend the GS test schedule. You can attend the GS test schedule. So, if you have any doubt, you can attend the number. Okay, so 
பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நான் போன கிளாஸில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஹெல்த் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டா அதை ப்ரைமரி செகண்டரி டேர்ஷரி அப்படின்னு சொல்லி மூணாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அதில் டேர்ஷரி ஹெல்த் கேர் டேர்ஷரி ஹெல்த் கேர் ப்ளஸ் மெடிக்கல் எஜுகேஷன் இதெல்லாம் வந்து இந்த மெடிக்கல் காலேஜஸ் அங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்டரி ஹெல்த் கேர் செகண்டரி ஹெல்த் கேரை யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ தமிழ்நாட்டில் செகண்டரி ஹெல்த் கேருங்கிறத யார் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னேன்னா மெடிக்கல் அண்டு ரூரல் ஹெல்த் சர்வீசஸ் மெடிக்கல் அண்டு ரூரல் ஹெல்த் சர்வீசஸ் இந்த டேரக்டரேட் தான் செகண்டரி ஹெல்த் கேரை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இவங்களுடைய ரோல் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ரோல் வந்து இந்த செகண்டரி ஹெல்த் கேரை ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஒன்று அதை தவிர இவங்க வேறு என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸும் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அது என்ன மாதிரியான ப்ரோக்ராம்ஸ்னா நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் நேஷ்னல் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் லெப்ரோசி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இது நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் தென் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் டிஸ்ட்ரிக்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க இது ஒவ்வொன்று பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு சில ஆக்ட்லாம் இங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க என்ன என்ன மாதிரி ஆக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு இருக்கும் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் இது எதுக்காகனா தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரைவேட் லேப்ஸு ஸ்கேனிங் சென்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும்ல அதான் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் அவங்களெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்ட் தான் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் நைன்டீன் நைன்டி செவன் அதை இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது பிசிபிஎன்டிடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சாரி நைன்டீன் பிசிபிஎன்டிடினா ப்ரீ கன்செப்ஷன் ப்ரீ கன்செப்ஷன் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் ஆக்ட் இது ஒன்றும் இல்லை சிம்பிளாக அது என்ன ஆக்ட் அப்படின்னா கருவிழர்களுடைய குழந்தை ஆனா பெண்ணா அப்படின்னு பார்த்து சொல் சொல்கிற இந்த விஷயம் இருக்குல்ல அது சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ஒரு சட்டம் இது ஓகே ஸோ ப்ரீ கன்செப்ஷன் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது கருவேக்குடைய குழந்தை ஆனா பெண்ணா அப்படிங்கிறத பார்த்து சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்கான ப்ரிவென்ஷன் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்கான அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரு சட்டம் இது இந்த சட்டத்தை இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் லெவன் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஆர்கன்ஸ் ஆக்ட் ஓகே இது டூ தௌசண்ட் லெவன் இதை அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி கேடவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ப்ரோக்ராம் உடல் அந்த ஆர்கன் டொனேஷன் இருக்கும் இல்லையா உறுப்பு தானம் செய்யுது உடல் உறுப்பு மாற்றம் செய்யக்கூடாது அதெல்லாம் வந்து இவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அதை பற்றி நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வேறு என்னென்ன ஆக்ட்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னா சரோகேசி ஆக்ட் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்றில் வந்து சரோகேசி ஆக்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து அசிஸ்டிவ் ரீப்ரடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இந்த எல்லாத்தை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்ல முடியும் பட் என்னென்னா ஃபிலிம்ஸ்க்கு இது ஃபிலிம்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகாது மெயின்ஸ்க்கும் நீங்கள் சேர்த்து படிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் நான் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிடுறேன் ஓகேவா அதில் உங்க மெயின்ஸும் நான் படிக்கிறேன் அப்படின்றவங்க அதை எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் இந்த ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஆக்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இதுனா சரி டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கோங்க இந்த ப்ரோக்ராம் பேர் நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் ஓகே ஃபைன் இந்த நேஷ்னல் டிபி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் கீழே என்னென்ன இருக்குன்றத பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிபினா என்ன அப்படின்றத நம்ம ஜென்ரலாக பார்த்துக்குவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டிபினா என்னது டியூபர் க்ளோசிஸ் டியூபர் க்ளோசிஸ் அப்படின்ற டிசீஸை யார் காஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு பாக்டீரியா அந்த பாக்டீரியா பேர் என்ன
அதுலயும் முக்கியமா யாருனா அதாவது இந்த யூத்தா இருக்கிறவங்க யூத் அப்படின்னா லைக் ஒரு ஒரு நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இவ் இவங்க தான் வந்து ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க அந்த ப்ரொடக்டிவான ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க ஆக்டிவா இருந்தா தான் அவங்க ஒரு வேலை செய்வாங்க நம்ம நாட்டோட எக்கனாமிக்க அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனா அந்த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடிய அவங்க டிபியால பாதிக்கப்பட்டு படுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ரொடக்டிவ் ஏஜே வந்து அஃபெக்ட் ஆகுதுல அவங்களால எந்த வேலையும் செய்ய முடியாதா ஸோ அதனால இன்டெரக்டா நம்ம நாட்டோட எக்கனாமி அதை அஃபெக்ட் பண்ணுதா ஓகே ஸோ அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி மோஸ்ட் ப்ரொடக்டிவா ஏஜ் குரூப்ல இருக்கிறவங்கள இந்த டிபில நம்ம காப்பாத்தணும் அப்ப டிபியை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வராங்க இதோட எய்ம் என்னவா வச்சிருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் குள்ள டிபிய எலிமினேட் பண்ணணும் எண்டு டிபி பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத டார்கெட் இந்தியா லெவல்லையும் அதுதான் தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் அதான் டார்கெட் டூ எண்ட் த டிபி பை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ஃபைவ் சரியா இதுக்காக என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த இந்த நேஷனல் டிவி எலிமினேஷன் ப்ரோக்ராம் குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் வருது இல்ல இது ரிலேட்டடா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நிக்ஷை போஷன் யோஜனா நிக்ஷை போஷன் யோஜனா போஜன் போஜன் அப்படின்னா வந்து நீங்க நியூட்ரிஷன் போஷன் அப்படின்னா போஷாக்கு அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இது என்னன்னா ஒரு டிவி பேஷண்ட் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு மெயினா என்ன தேவைன்னா நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு தேவை அவங்களுக்கு தேவையான கரெக்டான நியூட்ரிஷன் போய் சேரலைன்னா அவங்க வீக்கா இருப்பாங்க டிவியால இன்னும் அதிகமா பாதிக்கப்படுவாங்க அப்போ இந்த நியூட்ரிஷன் அவங்களுக்கு வேணும்னா அதுக்கு செலவு காசு வேணும்ல அதனால மந்த்லி ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தருவாங்க அவங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் யாருக்காகன்னா யாரெல்லாம் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயோ மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயோ டிவிக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்களோ அவங்களெல்லாம் ஒரு டேட் ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு வெப்சைட்ல அவங்களெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு போர்ட்டல்ல அவங்களெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் மந்த்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார் நியூட்ரிஷனல் சப்போர்ட் இது நிக்ஷய் போஷன் யோஜனா அடுத்தது வந்து பாத்தோம்னா இது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நிக்ஷய் போஷன் யோஜனா இப்ப ரீசெண்டா ஸ்டார்ட் பண்ண ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நிக்ஷய் மித்ரா நிக்ஷய் மித்ரா மித்ரானா ஃப்ரெண்டு நிக்ஷய் மித்ரா அப்படின்றது ஒரு டிவி பேஷண்ட் இருக்காங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா அவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணலாம் பணம் நீங்களும் டொனேட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கார்பரேட் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கார்பரேட் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினு ஒரு விஷயம் இருக்கு எல்லா கார்பரேட்டும் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை இந்த சமூ இந்த சொசைட்டிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கள் ஊர் எடுத்துக்கிட்டா எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஓஎன்ஜிசி இருக்கு அப்போ இந்த ஓஎன்ஜிசி என்ன பண்ணுவோம் அவங்களோட சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் கொஞ்சம் ஃபண்ட் எடுத்து எங்கள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்க்கு டேபிள் சேரு ஃபேன்லாம் வாங்கி கொடுப்பாங்க இப்போ எங்கள் ஊர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் போய் பார்த்தோன்னா டொனேட்டட் பை ஓஎன்ஜிசி அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதை ஏன் அவங்க பண்ணணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா கார்பரேட்ஸும் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டை இந்த மாதிரி கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் மேபி நான் சொன்னது தப்பா இருக்கலாம் பட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் எல்லா கார்பரேட்ஸ்க்கும் அந்த சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு ஓகே ஸோ இப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இந்த நிக்ஷய் மித்ரா கீழ இந்த சிஎஸ்ஆர் மூலயமா கூட அந்த கார்பரேட்ஸ் கூட ஃபண்ட் பண்ணலாம் இந்த டிபி பேஷன்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ என்ன என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு நார்மல் பீப்புளும் டொனேட் பண்ணலாம் கார்பரேட்டும் டொனேட் பண்ணலாம் இது மூலயமா வி கேன் லீவரேஜ் தட் கார்பரேட் சோசியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபண்ட்ஸ் ஓகே இது வந்து ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு நிக்ஷய் மித்ரா ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறது மூலமாக என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சிக்குள்ள டிபி எலிமினேட் பண்ணிடலாம் நேஷ்னல் லெவல்லையும் சரி தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் எலிமினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது ஒரு விஷயம் அடுத்தது தமிழ்நாட்டில் டிபி எலிமினேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற ஸ்ட்ராட்டஜியை வந்து டிடிபிபி ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டிடிபிபி டி அப்படின்னா என்ன டிடெக்ட் முதல்ல யாருக்கெல்லாம் டிபி இருக்குன்னு டிடெக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் ட்ரீட் பண்ணணும்
அந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சரியா பில்டுன்றது போத் அந்த ஹியூமனுக்கும் நம்ம வந்து இனிமேல் டிபி வராமல் அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களை பில்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் பில்டர் தான் ஸோ டிடெக்ட் ட்ரீட் ப்ரிவெண்ட் பில்ட் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ராட்டஜி தான் டிபிக்காக நம்ம ஃபாலோ தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டில் இல்லை இந்த டிபி இலிமேஷன் ப்ரோக்ராம் கீழே ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்ட்ராட்டஜி ஆர் பில்லர்ஸ் அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இப்போ இந்த டிபி இலிமிஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கு இதை தமிழ்நாட்டில் இது என்ன பேரில் சொல்லி கூப்பிடுவாங்கன்னா காச நோய் இறப்பில்லா திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காச நோய் இறப்பில்லா திட்டம் காச நோய் இறப்பில்லா திட்டம் டிஎன்கேஇடி கேஇடி அப்படின்னா காச நோய் இறப்பில்லா திட்டம் அதான் அடுத்து ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் என்னன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நீல்கிரிஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு இல்லையா இதை டிபி ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நீலகிரிஸை டிபி ஃப்ரீ டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஓகே ஸோ இதை தவிர வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி திருவாரூர் இந்த மாதிரி வந்து நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் வந்து டிபி ஃப்ரீ ஸ்டேட்டஸாக இருக்காங்க பட் நம்ம பாலிசி நோட்டில் மென்ஷன் பண்ணதை நான் சொல்கிறேன் நீலகிரிஸ் வாஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் டிபி ஃப்ரீ இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஏன்னா நமக்கு வந்து பாலிசி நோட்லேயும் டேரெக்டாக காப்பி பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலை கேட்டாங்கன்னா இதை ஆன்சர் பண்ணிப்பாங்க ஓகே வேறு யாரு திருச்சி அண்ட் திருவாரூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் ஆல்சோ காட் அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவி ஃபிட் ஸ்டேட்டஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது டிபி அட்மிஷன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று நெக்ஸ்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இது பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் சரி இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் தமிழ்நாடு பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி அப்படிங்கிறத நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இயர்லாம் முக்கியம் கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் தமிழ்நாடு பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டின்றது நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இவங்க தான் நேஷ்னல் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமை தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதாவது நான் என்ன சொன்னேன் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நேஷ்னல் லெவல் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னாலே அது மாதிரி நேஷனல் பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் தமிழ்நாட்டில் யார் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னா தமிழ்நாடு பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி அவங்க தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க தமிழ்நாட்டில் இந்த பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டியோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ளே பிளைண்ட்னஸ் ப்ரிவலன்ஸை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யாக ஆக்கணும் இது பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறேன் அவங்க கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பர்சன்டேஜ்னு எடுத்துக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேருக்கு பிளைண்ட்னஸ் இருக்குது அப்படின்ற அந்த பெர்சன்டேஜ் வந்து குறைக்கணும் எவ்வளோவா ஆக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யாக ஆக்கணும் அப்படின்றத டார்கெட்டாக வச்சுருக்காங்க என்ன டார்கெட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கூட பிளைண்ட்னஸ் ப்ரிவலன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்யாக ஆக்கணும் இட்ஸ் மீன் மேபி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருக்கும் சரி அடுத்தது பிளைண்ட்னஸ்க்கு அதிகமாக காரணமாக இருக்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கேட்ராக்ட் இந்த கண் புறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே இந்த கேட்ராக்ட்னால தான் பிளைண்ட்னஸ் அதிகமாகவே வருது அப்போ இந்த கேட்ராக்டுக்கு என்ன நம்ம ஸ்டெப் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா இ பார்வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மொபைல் ஆப் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து ஒரு மொபைல் ஆப்பு இது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் இந்த மொபைல் ஆப்பில் போய் நீங்கள் ஒரு கண்ணை ஸ்கேன் பண்ணாலே போதும் உங்கள் கண்ணில் கேட்ராக்ட் இருக்கா இல்லையான்றதெல்லாம் செக் பண்ணி சொல்லிடும் எந்த அளவுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வேணும் வேணாமன்றதெல்லாம் இந்த இ பார்வை ஆப் மூலயமாவே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து தமிழ்நாடு இ கவர்னன்ஸ் ஏஜென்சி வந்து பண்ண ஒரு ஆப்பு இட் இஸ் அன் ஏஐ பேஸ்டு கேட்ராக்ட் டிடெக்ஷன் ஆப் ஓகே ஸோ இந்த இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இ பார்வை இது பிளைண்ட்னஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி தென் நெக்ஸ்ட் ஓகே இது ரிலேட்டடாக நான் இன்னொரு விஷயமும் சொல்லிடுறேன் பிளைண்ட்னஸ் பொறுத்த பார்த்து பொறுத்த வரைக்கும் இன்னொரு திட்டம் இருக்கு பள்ளி சிறார் கண்ணொலி காப்போம் திட்டம் பள்ளி சிறார் கண்ணொலி காப்போம் திட்டம் இந்த திட்டம்
அதில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான அந்த கண்ணாடிலாம் வந்து ஃப்ரீயாக அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸ்பெக்டக்கல்ஸ்லாம் இதுதான் பள்ளி சிறார் கண்ணோடி காப்போம் திட்டம் இன் டூ தௌசண்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம்னா எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சரி எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோலுக்கு தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி அப்படின்றது நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க இதுதான் இந்தியாவிலேயே முதல் முறை இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோலுக்காக எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி அப்படின்றத ஆரம்பித்தது தமிழ்நாட்டை தான் முதல் முறையாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க நெக்ஸ்ட் இது ஒரு விஷயம் ஃபர்ஸ்டாக அதே அடுத்தது ஓகே இந்த எய்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோன்னா நைன்டி 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 அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது நைன்டி 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 ஸ்ட்ராட்டஜி அதனால் நைன்டி 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 அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி அப்படின்றது இப்போ வந்து ஒரு தம் இப்போ தமிழ்நாட்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நூறு பேருக்கு எய்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ஹண்ட்ரட் பேருக்கு எய்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதில் அட்லீஸ்ட் 90% பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்புளுக்காவது அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கு இருக்கா இல்லையா சரி இப்படி வச்சுக்கலாம் ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க அந்த நூறு பேருக்கு இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு டவுட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அதில் அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பேருக்காச்சும் ஹெச்ஐவி இருக்கு அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம தெரியப்படுத்தணும் சரியா அப்புறம் அப் அதை நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் நைன்டி எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா நிறையா பேருக்கு எய்ட்ஸ்க்கான டெஸ்டிங் வந்து நம்ம பண்ணணும் டெய்ட்ஸ் டெஸ்டிங் பண்ணுறது மூலிமா அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பேருக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்னா தொண்ணூறு பேருக்காச்சும் அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்கிறத நம்ம தெரியப்படுத்தணும் அதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் நைன்டின்றது ஸோ அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்காவது அவங்களுடைய ஹெச்ஐவி இருக்குன்ற அந்த ஸ்டேட்டஸ் வந்து தெரியப்படுத்தணும் தென் ரெண்டாவது நைன்டின்றது அப்படி ஹெச்ஐவி இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது தெரிஞ்சவங்கள அகெயின் அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஆன்ட்ரி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பி கொடுக்கணும் இந்த ஆன்ட்ரி ரெட்ரோவைரல் தெரப்பின்றது தான் எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் சரியா ஸோ இந்த இந்த நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணும் அடுத்தது அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு இந்த ஆர்ட் தெரப்பி கிடைக்கிறத உறுதி உறுதிப்படுத்தணும் அடுத்தது இந்த தெரப்பி கிடைச்ச பர்சன்ஸ் இருக்காங்களே அதில் அட்லீஸ்ட் தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அந்த வைரஸ் வந்து குறையணும் வைரஸ் சப்ரெஷன் வைரல் சப்ரெஷன் அப்படின்றது நடக்கணும் வைரஸ் வந்து குறையணும் அவங்களுக்கு சரியா ஸோ இதான் நைன்டி 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 ஃபஸ்ட் என்னது அட்லீஸ்ட் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு அவங்களுக்கு ஹெச்ஐவி இருக்குன்ற ஸ்டேட்டஸை நம்ம தெரியப்படுத்தணும் நெக்ஸ்ட் அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஆன்ட்ரி ரெட்ரோ வைரல் தெரப்பி கொடுக்கணும் அடுத்தது அதில் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வைரல் சப்ரேஷன் இருக்கணும் இதுதான் நைன்டி நைன்டி ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜியில் முதல் நைன்டியை அச்சீவ் பண்ண முதல் ஸ்டேட் தமிழ்நாடு ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நைன்டியை நம்ம அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் தமிழ்நாட்டில் அடுத்தது சரி இப்போது ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து எய்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல ஆனால் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஒரு நார்மலாக ஒரு இடத்துக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ண போனால் நம்மளை ஒரு ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பயம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுக்காகவே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா நம்பிக்கை மையம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்காங்க நம்பிக்கை மையம் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்றதே அவங்க சொல்லிட்டு நீங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு எய்ட்ஸ் இரு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பயந்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதுக்கான கவுன்சிலிங்லாம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இல்லை உங்களுக்கு இது வர வாய்ப்பு இல்லை இல்லை இது வர வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மாதிரி சேஃபாக இருங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த கவுன்சிலிங் எல்லாமே அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க டெஸ்ட் பண்ணி கவுன்சிலிங் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஒருவேளை இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டா அடுத்து உங்களுக்கு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க இது நம்பிக்கை மையம் ஸோ நம்பிக்கை மையங்கிறது டெஸ்டிங் அண்டு கவுன்சிலிங் சென்டர் சரி அடுத்தது ட்ரீட்மெண்ட் எங்கே தருவாங்கன்னா சுக வாழ்வு மையம் சுக வாழ்வு மையம் இந்த சுக வாழ்வு மையம் அப்படின்ற இடத்துல இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் ரீப்ரொடக்டிவ் ட்ராக் டிசீசஸ் இருக்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸில் ஏதாச்சும் டிசீசஸ் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ் இருக்கிறவங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் தரக்கூடிய ஒரு இடம் தான் சுக வாழ்வு மையம் சரியா நம்பிக்கை மையங்கிறது ஒரு டெஸ்டிங் அண்ட் கவுன்சிலிங் சென்டர் சுக வாழ்வு மையங்கிறது செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்
என்ன இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இது நம்ம வந்து சரி பண்ண முடியும் அவங்கள வந்து டிஃப்ரெண்டாக பார்க்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி பீப்புள் கிட்டே வந்து அந்த ஒப்பீனியனை மாற்றுவாங்க இதை பார்த்தனா ஒரு அவேர்னஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ப்ரொவைட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சு அவங்க சரியானதுக்கு அப்புறமும் நம்ம ஹோம் அகைன்னு ஒரு திட்டம் பார்த்தோம் இல்லையா அவங்கள திரும்பவும் சொசைட்டிக்குள்ளே இன்டெகிரேட் பண்ணுறது இது எல்லா விஷயத்தையும் இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் மென்டல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் கீழே பண்ணுவாங்க அதுக்கு கீழே ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு சில விஷயம் இருக்குது முதல் விஷயம் வந்து மனம் திட்டம் மனம் சரிங்களா மனம் திட்டம் மனம் திட்டங்கிறது நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இதில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஸ்கூல் அண்டு காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜில் போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ ஏன்னா ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்டல் டார்ச்சரில் இருப்பாங்க இல்லையா அப்போ ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டே போயிட்டு மென்டல் வெல்பீயிங்கை பற்றி நம்ம அதை பற்றின அவேர்னஸ் அவங்களுக்கு கிரியேட் பண்ணுறாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் வந்து அந்த டீச்சர்ஸ்க்கெலாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சரியா இது மூலியமா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அந்த மன நலத்தை வந்து பாதுகாக்கிறாங்க எப்படி சொல்றது டு ப்ரொமோட் த மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அதுக்காக மனம் திட்டம் ரெண்டாவது திட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நட்புடன் நட்புடன் உங்களோடு நட்புடன் உங்களோடு மனநல சேவை நட்புடன் உங்களோட மனநல சேவை அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டோல் ஃப்ரீ நம்பர் இந்த நம்பர் வந்து ஒன் டபுள் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் இது வந்து ஒரு டோல் ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் நம்பர் உங்களுக்கு ஒரு மனநல பாதிப்பு ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணால் உங்களுக்கு கவுன்சிலிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நட்புடன் உங்களோட மனநல சேவை ஒன் டபுள் ஃபோர் ஒன் சிக்ஸ் அடுத்தது இப்போ மென்டல் ஹெல்த்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வருது கீழ்ப்பாக்கம் கீழ்ப்பாக்கம் இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் இல்லையா ஸோ அதை ஒரு காமெடியாகவே மூவிஸ்லாம் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ அது தப்பான விஷயம் தான் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய கீழ்பாக்கில் இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலை இப்போ அப்கிரேட் பண்ணி அதை என்னவா மாத்துறாங்கன்னா டி நிம்ஹான்ஸ் டி நிம்ஹான்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க டி நிம்ஹா அதாவது டி என் அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு ஐங்கிறது இன்ஸ்டிடியூட் தமிழ்நாடு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ சயின்சஸ் தமிழ்நாடு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ அண்ட் நியூரோ சயின்சஸ் அது டி நிம்ஹான்ஸ் தமிழ்நாடு இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் நியூரோ சயின்சஸ் அதாவது கீழ்பாக்கில் இருக்கிற அந்த ஹாஸ்பிட்டலை வந்து அப்கிரேட் பண்ணி டி நிம்ஹான்ஸாக வந்து மாத்துறாங்க ஓகே இது ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி அப்படின்ற ஒரு அமைப்பை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்து உருவாக்குறாங்க இவங்க தான் தமிழ்நாட்டில் மென்டல் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ஓவர்சீ பண்ணக்கூடிய ஒரு பாடி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் மென்டல் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஓகே ஓகேங்க ஃபைன் இன்னும் இதில் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் இது தவிர இந்த டிபா இந்த டேரக்டரேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஆக்ட்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஆக்ட் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன் கிளினிக்கல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆக்ட் முக்கியமான <laughs> Pre-conception, Pre-Natal Diagnostic Test Technique Act 1994 So, இது எதுக்காக மெயினாக கொண்டு வராங்க கருவில் இருக்க குழந்தை ஆனால் பெண்ணால் தெரிஞ்சுக்கூடாது அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டே என்ன நடக்கும் பெண் குழந்தைன்னா கொண்டுடுவாங்க இல்லையா அப்போ இந்த திட்டம் இந்த ஆக்டோட மெயின் எய்ம் என்னன்னா ஃபீமேல் ஃபோர்ட்டிசைட் கருவில் இருக்கிற குழந்தையை கொள்கிற அந்த விஷயம் இருக்குல்ல ஃபீமேல் குழந்தையை கொள்கிறது ஃபீமேல் ஃபோர்ட்டிசைட் அதை கட்டுப்பாடுறது அவருடைய மெயினான எய்ம் பிசிபிஎன்டிடி 
ஒருவேளை ஏதாச்சும் ஒரு லேபோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டலோ இதை வந்து சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே நடவடிக்கை எடுப்பாங்க இந்த ஆக்டு என் வேற என்ன சொல்லியிருந்தேன் சரோகேசி ஆக்டு சரோகேசி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே இந்த ஆக்ட் பத்திலாம் நிறையா இருக்கு சொல்றதுக்கு நான் சொல்றேன் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சரோகேசி அப்படின்னா என்னது சரோகேசினா வந்து வாடகை தாய் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல இந்த ஆக்ட் வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிலைமை இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து ஒரு வாடகை தாய் வாடகை தாய் அப்படின்றவங்க வந்து யாரா வேணாலும் இருக்கலான்றது முன்னாடி இருந்துச்சு யாரா வேணாலும் மீன்ஸ் ஒரு வாடகை தாயா இருக்கிறவங்க உங்களுடைய குடும்ப நன் குடும்பத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கணும் பிளட் ரிலேஷனா இருக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஊர்ல எங்க இருக்கிறவங்களாலும் இருக்கலாம் அப்படின்னு இருந்துச்சு அது மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து சாரி தமிழ்நாடுல ஃபாரினர்ஸ் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சரோகேட் மதர்ஸை யூஸ் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்கிற மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஒரு கமர்ஷியல் கமர்ஷியலா ஒரு சில வில்லேஜஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கமர்ஷியலாவே இந்த சரோகசியை பண்ணுவாங்க பாஸ் வாங்கிட்டு குழந்தை குழந்தைய வந்து பத்து மாசம் சுமந்து பெற்றுக் கொடுக்கறது இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதனால இதை ரெகுலேட் பண்றதுக்காக தான் சரோகசி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கொண்டு வராங்க சரியா கொண்டு வராங்க இந்த ஆக்டோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் விஷயம் இந்த ஆக்ட் வந்து இட் ப்ரோஹிபிட்ஸ் கமர்ஷி ஓகே இது வந்து இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய ஆக்ட் சரி தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பாக்குறோம் இங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க பட் இந்தியா லெவல்ல இருக்கிற ஆக்ட் இட் ப்ரோஹிபிட்ஸ் கமர்ஷியல் சரோகசி அதாவது கமர்ஷியலா நீங்க சரோகேசி பண்ணக்கூடாது காசு வாங்கிக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது சரோகேசி பண்ணக்கூடாது அப்ப இது என்ன மாதிரி சரோகேசி இதை அலோ பண்ணுதுன்னா இட் அலோஸ் ஒன்லி அல்ட்ரூயிஸ்டிக் சரோகேசி அல்ட்ரூயிஸ்டிக் சரோகேசி அல்ட்ரூயிஸ்டிக்னா என்னன்னா ஒரு பிரதிபலன் எதிர்பாராம செய்யக்கூடிய ஒரு உதவி அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் அப்பனா இதுல யார் தனமா சரோகேட் மதரா இருக்கலாம் இந்த சட்டத்தின்படி புது சட்டத்தின்படி ஒன்லி உங்களுடைய பிளட் ரிலேஷன் சரியா அந்த ஹஸ்பண்டோ ஒய்ஃபோ அவங்க ரெண்டு பேர்ல யாரோ ஒருத்தவங்களுடைய பிளட் ரிலேஷன் இருக்காங்களே அவங்க மட்டும்தான் சரோகேட் மதரா இருக்க முடியும் ஓகே அதே மாதிரி அவங்க கமர்ஷியலா இது பண்ணக்கூடாது காசு வாங்கிக்கிட்டு பண்ணக்கூடாது அப்போ அவங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இந்த பேரண்ட்ஸ் ஏற்றுப்பாங்க அந்த சரோகேட் மதர் இருக்காங்க அவங்களுடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இவங்க ஏற்றுப்பாங்க மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் முப்பத்தி ஆறு மாதத்துக்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அதையும் வந்து இவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க சரியா மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் இன்சூரன்ஸும் அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஆஃப்டர் ப்ரெக்னன்சி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதையும் வந்து அதுக்கான செலவுலாம் இவங்க பார்த்துப்பாங்களே தவிர இதுக்குன்னு தனியாக காசுல இது தரமாட்டாங்க ஸோ இட் ப்ரொஹிபிட்ஸ் கமர்ஷியல் சரோகேசி பட் அலோஸ் ஆல்ட்ரோயிஸ்டிக் சரோகேசி ஒன்லி அது மாதிரி பிளட் ரிலேஷன்ஸ் மட்டும் தான் சரோகேட் மதுராக இருக்க முடியும் ஓகே இது சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து இந்த ஆக்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இந்தியன்ஸ் மட்டும்தான் சரோகேசி பண்ண முடியும் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு வாடகை தயாக இருக்க போறீங்கன்னா இந்தியன் கப்பல்ஸ்க்கு மட்டும் தான் நீங்கள் வாடகை தயாக இருக்க முடியும் ஃபாரினர்ஸ்க்கு இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுங்க ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபாரினர்ஸ் எல்லாமே இந்தியன்ஸை நிறையா பேரை சரோகேட் மதர்ஸாக பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அதை வந்து தடுக்கிறதுக்காக தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியன்ஸாக இருக்கணும் அடுத்த விஷயம் என்னென்னா சரோகேட் மத நீங்கள் சரோகேசி அப்படின்ற ஆப்ஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஒரு மேரீட் கப்புலாக இருக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு மேரீட் கப்புலாக இருக்கணும் அதேமாதிரி நீங்கள் ஒரு ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் கப்புலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குன்றத மெடிக்கலாக ப்ரூவ் பண்ணணும் சரி உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகியிருக்கணும் கல்யாணம் ஆகி அஞ்சு வருஷம் ஆகியிருக்கணும் மேலாக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இருபத்தாறு வயசும் ஃபீமேலாக இருந்தால் இருபத்தி மூணு வயசும் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் மேல்னால் இருபத்தாறு ஃபீமேல்னால் இருபத்தி மூணு வயசு கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் கப்புலாக இருக்கணும் சரியா ரெண்டு மேல் ரெண்டு ஃபீமேல் அதுமாதிரி ஹோமோ செக்ஷுவல் கப்புல்ஸாக இருக்கக்கூடாது ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் கப்புல்ஸாக இருக்கணும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குன்றத டாக்டர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் சரியா இன்ஃபர்டிலிட்டி இல்லாதவங்க சரோகேட் ம சரோகேசி யூஸ் பண்ணி குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குன்றதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகே இதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் இந்த கோயிங் ஃபார் த சரோகேசி
இந்த ஆப் கொண்டு வந்ததுனால அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தோம்னா இது கமர்ஷியல் சரோகேசியை தடை பண்ணுது அதுக்கப்புறம் வந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படிலாம் சொல்லலாம் பட் இருந்தாலும் இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னொருத்தவங்களுக்கு நான் குழந்தை பெற்று கொடுப்பேனா மாட்டேனா அப்படின்றது என்னுடைய உடல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் அதை எப்படி கவர்மெண்ட் கட்டுப்படுத்தலாம் அது என்னோட ப்ரைவேசியாக கவர்மெண்ட் வந்து கேள்வி கேட்குற மாதிரி இருக்குல்ல என்னோட ப்ரைவேசி வயலேட் ஆகுதுல்ல அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் கேட்குறாங்க ஏன் உடலை நான் எதுக்கு நாள் பயன்படுத்திட்டு போகிறேன் அதை ஏன் நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு சொல்லி சில பேர் சொல்லுங்க ஏன்னா இதை டிபெண்ட் பண்ணி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒரு சில வில்லேஜஸ்லாம் இதை கமர்ஷியலாக ரொம்ப காலமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் அந்த மாதிரி சில பேர் கேட்குறாங்க இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் கண்டிஷன்ஸ் பாருங்களேன் அஞ்சு வருஷம் ஆகியிருக்கணும் இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கணும் ஹெட்ரோ செக்ஷுவல் கப்புள்ஸாக இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஆப்ஷன் இதெல்லாம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏஜ் லிமிட் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி நிறையா அதில் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு இல்லை லிமிட்டேஷன்ஸ் நிறையா இருக்குது பட் இது அந்த சரோகேசியை ரெகுலேட் பண் கண்டிப்பாக ரெகுலேட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் இந்த ஆக்ட் சரோகேசி ஆக்ட் தென் அடுத்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசிஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் கொண்டு வந்தாங்க அசிஸ்டிவ் ரீப்ரடக்டிவ் டெக்னாலஜி ஆக்ட் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து இப்போ ஒரு இன்ஃபர்ட் ஒரு மேலோ ஃபீமேலோ அவங்களுக்கு இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ வந்து சரி ஓகே ஒரு மேலுக்கு இன்ஃபர்டைல் மேலாக இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த குழந்தைய வந்து சாரி அந்த ஒரு மேல் கிட்டேருந்து அந்த ஸ்போமை எடுத்து லேபில் தனியாக வந்து நம்ம அந்த எக்கு கூட இது பண்ணி ஃபர்டிலைஸ் பண்ணி அப்புறம் அந்த ஃபர்டிலைஸ் ஜெயகை கொண்டு போய் ஃபீமேலோட யூட்ரஸில் வந்து நம்ம இம்ப்ளான் பண்ணலாம் ஸோ இதை இந்த டெஸ்ட் டியூப் பேபின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லைனா வந்து வேறு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க அதுக்கு எது ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க தெரில ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ் அசிஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவ் டெக்னாலஜி அந்த மாதிரி டெக்னிக்ஸ்லாம் வந்து பயன்படுத்தி குழந்தை பெற்றுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா என்னென்னா இந்த மாதிரி சர்வீசஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நிறையா லேப்ஸு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லாம் இந்தியாவில் இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்போம் ஸ்டோர் பண்ணிக்க ஸ்போம் பேங்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க எக்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எக் பேங்க்ஸ் வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஆட் லேபில் இந்த மாதிரி ஸ்போமியும் எக்கையும் ஃபியூஸ் பண்ணி இம்ப்ளான் பண்ணுற இந்த மாதிரி ப்ராசஸ்லாம் வந்து பண்ணக்கூடிய லேப்ஸ்லாம் இருப்பாங்க அந்த லேப்ஸ் எல்லாமே வந்து ரெகுலேட் பண்ணாமல் இருந்துச்சு இவ்வளோ நாளாக அவங்களெல்லாம் அந்த லேப்ஸ்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆர்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க எதுக்காக டு ரெகுலேட் த லேப்ஸ் விச் ஆர் ப்ரொவைடிங் திஸ் அசிஸ்ட் ரீப்ரடக்டிவ் டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் ஓகே தென் ஓகே ஃபைன் ஸோ இன்னும் நிறையா இதில் சொல்லலாம் பட் ஓகே நான் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்த கிளாஸஸில் இன்னும் ஹெல்த்திலே இன்னும் நிறையா இருக்குது சொல்கிறதுக்கு அதை நான் அடுத்த கிளாஸ் சொல்கிறேன் ஓகே உங்களுக்கு இந்த வீடியோவும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு கமெண்ட் ஒரு ஒரு தேங்க்ஸோ ஏதோ ஒரு கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது நீங்கள் வேர்ட்ஸ் கூட சொல்ல வேணாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மைலியோ இல்லைனா ஒரு தம்ஸ் அப்போ ஏதோ ஒன்று கூட போடுங்க பரவாயில்ல ஓகே ஸோ பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹாப்பி நியூ இயர்